तो दोस्तों जैसे कि हमने वादा किया था कि हम आज फिर आप सब लोगों से मुलाकात करेंगे तो अपने वादे के मुताबिक हम लोग हाजिर हैं एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारे सब लाफ्टर चैंपियंस के लिए अब कैमरा मैन से मेरी गुजारिश है कि सीधा जो कैमरा है अलबेला साहब के मुंह पे मारा जाए अब मुस्कुराहट आ गई लेकिन ये काफी देर से इनका मन था इनका मन ना वो वाली भूआ की तरह हो गया था जिसके पति को सम्मान नहीं मिलता ना शादी में अलबेला मेरा भाई जोरदार तालियां अलबेला के लिए देखो आदमी को 24 घंटे मस्त रहना चाहिए फालतू बातों में कोई मतलब नहीं है अभी एहसान भाई कह रहे थे बोले मैं चौबीस देश गया होता है लड़कियां ज्यादा कहती है ऐसे मैं अमेरिका गई मैं न्यूजीलैंड गई मैं लंदन गई भले यही पनवेल में पड़ी पड़े ही लिख दे कि सोशल मीडिया पे यहाँ वहाँ गई मैं ऐसी कोई बात नहीं करता मैं सच बताऊ मैं राजस्थान के एक छोटे से गाँव से आपके बीच में आया हूँ और भगवान कसम में वापिस भी वही जाऊंगा क्योंकि एक बात बताओ अपन अमेरिका न्यूजीलैंड लंदन घूमते फिरे और अपने घर के सामने दूसरे घूमते फिरे क्या मतलब फालतू बात है देखो क्या है कपिल भाई हम कवि लोग हैं हम पचास परसेंट पागल होते हैं अरे नहीं नहीं भाई आप हंड्रेड परसेंट हम तो पचास परसेंट ही होते हैं हंड्रेड परसेंट तो वो होता है जो हमको बुलाता है देखो मैं क्या है ज्यादा लंबी कोई बात नहीं करता अपन छोटी छोटी बात ही करते हैं मैंने क्या है एक बार दिल्ली में लंबी कविता सुना दी तो लंबी कविता सुनाने का संकट ये हुआ कि लंबी कविता सुन के सामने बैठा एक चीफ गेस्ट मर गया बैठ गया हंसने की बात नहीं है बात ये है कि पुलिस मेरे को पकड़ के अदालत में ले गई बोले तूने ज्यादा लंबी कविता सुना के हमारे चीफ गेस्ट को मार दिया अब तुझे फांसी पे लटकाया जाएगा तेरी कोई अंतिम इच्छा हो तो बता मैंने कहा जज साहब वो चीफ गेस्ट तो मेरी आधी कविता सुन के ही मर गया अब मैं आपको पूरी कविता सुनाना चाहता हूँ और भगवान कसम मेरी बहुत सारी कविताएं तो दस बीस साल से आधी अधूरी चल रही है तो ऐसा करना पड़ता है आदमी को क्या है दिमाग से काम करना चाहिए और मैं तो दिमाग से ही काम करता हूँ आपने जितने भी कॉमेडियन बुलाए इनमें सबसे ज्यादा दिमाग मेरे ही पास है मैं तो एक दिन क्या है एक दुकान पे चले गया मैंने दुकानदार से कहा मैंने कहा भाई साहब एक काम करो पांच किलो चावल दो वो बोला काई में लेके जाएगा अरे मैंने कहा थेला लेके आया ना इसमें लेके जाऊंगा उसने पांच किलो चावल थेले में डाल दिए मैंने कहा एक काम कर पांच किलो गेहूं भी दे वो बोला ये किस में लेके जाएगा अरे मैंने कहा थेला लाया ना इसी में मिक्स कर दे मेरी लुगाई फिर ये बीनती रहेगी तेरे को काई बात की टेंशन है उसने दोनों एक में मिक्स कर दिए मैंने कहा एक काम कर पांच किलो बाजरा भी दे वो बोला ये किस में लेके जाएगा अरे मैंने कहा तू तो मिक्स कर दे लुगाई कर लेगी अलग अलग तेरे को कई बात की प्रॉब्लम है अब जैसे ही मैं थेला उठा के जाने लगा तो बोला भाई साहब पेमेंट मैंने कहा पेमेंट अगले साल बोला मैं उधारी में धंधा नहीं करता मैंने कहा नहीं करता तो तेरा माल वापिस पकड़ अपने वो कई बात की इतनी टेंशन पालनी नहीं चाहिए और अन्न कौन उगाता है गेहूं ज्वार बाजरा कौन उगाता है इस देश का सबसे बड़ा कोई हीरो है तो या तो खेत में खड़ा हुआ किसान है या फिर सीमा पर डटा हुआ जवान है बहुत बहुत धन्यवाद हाय हाय एवरीबॉडी हाउ मतलब मैं सबसे ज्यादा शक्लें देख रहा हूँ यहाँ लोगों की ये लोग सोच रहे इतना तो रहेगा नहीं तो मेहनत क्यों कर रहे हैं क्या रहमान भाई सब बोलने लगे यार मैं सबके जोक के बाद एक महिला को देख रहा हूँ वो लिख रही है मौत का फरिश्ता होता ना कि तू तो मरा ये तो जाएगा तो हाँ वो लिख रही है हमारे चैनल से रहमान भाई चैनल से हाँ मैं आपका बहुत सम्मान करता हूँ तो उर्दू की जो मैं बताता हूँ मेरे घर से कॉमेडी शुरू हुई पर रहमान भाई सॉरी मैं बीच में टोक रहा हूँ पर आपकी उर्दू जो है 
जी वो इतनी कमाल की है लफ्स की नॉलेज होना उस, हाँ। उसको प्रनाउंस करना जो हमारा प्रनाउंस भी गलत हो गया <laughs> <laughs> तो कपिल भाई ऐसा कि उर्दू तो माशाल्लाह बहुत से लोग अच्छी बोलते हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जहां नुकता नहीं वहां भी लगा देते हैं वहां भी हाँ। वो एक्स्ट्रा बोलते हैं जैसे पूछेंगे और भाई साहब खाना खाया मैं बोला ऐसा तो किसी के बाप ने नहीं खाया कपिल भाई जैसे हम थिएटर भी बहुत करते हैं तो थिएटर में बहुत सारे लोग जो है घर चलाने के लिए यहाँ पर अंधेरी में कुछ ना कुछ इंस्टीट्यूट खोल लेते हैं हाँ इंस्टीट्यूट और वो लोगों को सिखाते हैं मेरे एक दोस्त है उन्होंने ऐसी इंस्टीट्यूट खोली मैं भी बोला तू भी आ जा आज मेरा लेक्चर है और उन्होंने सबको सिखाया बोले एक्टिंग में जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है डिक्सन भाषा भाषा मतलब जो तेरे पास नहीं है <laughs> उर्दू की बात चली तो मैंने ऐसे एक ऑब्जर्व किया कि अगर उर्दू बोलने वाला एक आदमी और जैसे मेरा मुंबई का कैरेक्टर भी बहुत मशहूर है अगर झगड़ा हो रहा है आपस में और एक मुंबई वाला उसको ट्रांसलेट कर रहा है तो एक उर्दू वाला उससे कहता है कि मोहतरम आपकी बदतमीजियां और बदकलामिया शब और रोज बढ़ती जा रही है तो बोलता बोला क्या बोला रात दिन बहुत बकारे ला छोटे बोले मोहतरम अपने दस्ते पा को हमारे रुखे जैबा की जादिब से हटा लीजिए बोले क्या बोले खजुए मुंह पे से हाथ हटा और हमारे घर से उर्दू शुरू होती मेरे वाले साहब टीचर संस्कृत भी पढ़ाते थे मतलब उनको तो उर्दू मैंने सीखी और बड़ा शायराना माहौल था घर में क्योंकि नाम ही शायराना रखे थे क्या मैं सबसे बड़ा रहमान फिर इरफान अच्छा फिर रिजवान अच्छा फिर इमरान अच्छा फिर एहसान फिर फैजान बाजू वाले कंफ्यूज हो गए खान साहब के घर में बच्चे हो रहे मुशायरा हो रहा है यार मैं अभी सम अप करने की कोशिश कर रहा हूँ कि ज्यादा बोल के कुछ मतलब नहीं है ना अनुगल लालच भी ना इतना बड़ा मंच मिला है ना कि ऐसा लगता है कि क्या क्या बोल दू कि मेरा हो जाए अच्छे मैं भी देखता हूँ ये शो हम ऑन एंड ऑफ देख लेते हैं लेकिन ये शो कितना बड़ा है मेरा बच्चा इज इन टेंथ स्टैंडर्ड मैंने बताया नहीं था कि आज के शो पे जा रहा हूँ कि कभी कभी लास्ट में बोल देते कि तू नहीं है अभी भी बताना मत ये एडिट में भी काट देते हैं देख भाई ठाकुर बहुत कटू भाई पूरी पूरी एंट्री कटी हुई किसी और वजह से कटी थी नहीं और सीरियस नोट कपिल भाई मतलब मैं मैं ऐसे घर में बताया मैंने बच्चे को बताया कि पता आज मैं कहाँ जा रहा हूँ मैंने बोला कि मैं द कपिल शर्मा शो पे जा रहा हूँ कसम खुदा की बता रहा हूँ मेरा बच्चा रोने लगा वो रोने लगा क्योंकि इतने टाइम से उसने मेरे घर पे बैठा हुआ देखा है उसको लगा आप टीवी पे दिखेगा भी तो द कपिल शर्मा शो में तो स्टार्टअप कराएगी बस ये बात तो मैं यहाँ आया मेरा अचीवमेंट है मैं इधर रहमान भाई क्या बात है बहुत बढ़िया मैं बाखुदा बता रहा हूँ तो आ, मैं कपिल भाई एक हम राजू भाई के साथ एक किस्सा बता रहा हूँ जो रियल इंसिडेंट है हम मिडिल ईस्ट में कहीं शो कर रहे थे और इतफाक से सारा सब क्लियर करके हम लोग आए बैगेज वैगेज तो बाहर निकले तो वहाँ जो अरबिक जो पुलिस होती है ना वो बड़ी सख्त होती है उनकी उनकी लैंग्वेज भी अलग है उसने देख लिया हम लोग को और उसने मुझे छोड़ के राजू भाई को पकड़ा ताल खे ना ईशान दख आफ्ता ईशान था राजू भाई बोलते तेरे को समझ में आ रहा है मेला मैं उतना मुसलमान नहीं हूँ क्या बात है और उसके बाद मुझे भगा रहा है राजू भाई को उसने बिठा दिया और आधा घंटा हो गया ये राजू भाई को छोड़ाएगा कौन अरबी समझ नहीं रहा है मैं इसको कैसे बोलू और मैं राजू भाई वहां आके इशारा कर रहा हूँ राजू भाई क्या राजू बोलते जाओ 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 वो थोड़ा सॉफ्ट बात करते नहीं नहीं तुम जाओ अगर तुमको बिठा लिया तो फिर दोनों को कौन छुड़ाएगा ऑर्गेनाइजर आए और किस्सा तमाम जब मैं यहाँ आया तो मैंने जब राजू भाई का यह हंसता हुआ चेहरा देखा तो मेरे दिमाग में एक दो शेर बचने लगे अपने आप शायद वो कहना चाहते हैं कि मुस्कुराओ कि जिंदगी लौटे वाह मुस्कुराओ मुस्कुराओ कि जिंदगी लौटे 
रेत की तह पे नमी लौटे हाय हाय लबों पे जम गए हैं सन्नाटे कुछ किया जाए के हंसी लौटे राजू भाई जैसे ग्रेट लोग जाते हैं तो फिर मुझे वो लाइन याद आती है कि फिर जिंदगी की फिल्म अधूरी ही रह गई फिर जिंदगी की फिल्म अधूरी ही रह गई वो सीन कट गए जो कहानी की जान थे यार क्या बात है यार और कहानी खत्म हुई दास्ता खत्म हुई और ऐसे खत्म हुई कि लोग रोने लगे तालियां बजाते हुए थैंक यू वाह 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 क्या बात है वाह 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 रहमान भाई मैंने आज बड़े सालों बाद आपको देखा है लाइव करते हुए वाह 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 क्या बात है रहमान भाई बहुत बहुत बढ़िया भाई लव यू यार क्या बात अब उस इंसान की बारी जिसका जब सिलेक्शन हो गया ना लाफ्टर चैलेंज में उसने बड़े बंदे सताए कि मेरा सिलेक्शन हो गया मेरा सिलेक्शन हो गया बाकियों का मुझे पता नहीं और वो बंदा है राजीव ठाकुर <laughs> और हम लोग कॉलेज के टाइम से दोस्त हैं सुनील भाई और हम लोग साथ में थिएटर करते रहे हैं बाकी ये आपको खुद बताएंगे <laughs> यार आप बार बार बोलते हो ना कॉलेज के टाइम के दोस्तों ऐसे शक को ना लगता है भाई मैं आपके बारे में बोलता पर आप तो स्कूल भी नहीं गए चलो फिर राजीव हाँ निकालो कीड़ा आज थैंक यू वेरी मच बड़ा शुक्रिया आपका तो अर्चना जी मैं अभी यहाँ बैठा था जो देख रहा था तो मैं ना वैसे मन में सोच रहा था कि जिंदगी में जितनी भी खूबसूरत और लेविश चीजें हैं वो महिलाओं के हिस्से में आई हैं मर्दों के हिस्से में नहीं आई क्यों क्यों कौन बोला तुझे गरीब आदमी समझ में नहीं आ रहा लास्ट रो मिली है तेरे को इससे ज्यादा और क्या तेरे को पता लगे मैं तुझे बताता हूँ ये पीछे देख चार लड़कियां बिठाई हैं क्योंकि कैमरा सिर्फ इधर ही आना है और एक लड़का बिठाया उनके कदमों में ऐसे लग रहा है परियों का द्वारपाल बैठा हुआ है मैं सच बता रहा हूँ ये पीछे जो लड़की बैठी है ना आपके अच्छा बाकी पता नहीं कॉफी पी गया था ये कॉफी का डिब्बा खा के आई है इतनी एनर्जी इसमें बहुत एनर्जी एनर्जी अर्चना जी आपने छह स्टैंड पंद्रह दे दी पीछे खड़े खड़े अकेली माइक माइक दे दो मैडम कुछ कहना चाहती माइक दे दो हेलो 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 मैं कोलकाता से आई हूँ आपके लिए हाउ स्वीट थैंक यू सो मच फॉर कमिंग शुक्रिया बड़ी प्यारी लग रही है थैंक यू सर सर मैं आपके लिए एक छोटा सा शाड़ी बोलना चाहती हूँ जी प्लीज प्लीज थोड़ा पास आएंगे सर रोमांटिक है थोड़ा सा मैं पास आ जाता हूँ आपके मैं अरे उनको बोलने दीजिए हेलो बोलने दे सर जी अच्छा बंगाल से तो वो भी है पर शर्मा जी मैं देख रही हूँ आज सामने बैठ के सब देख रही हूँ आज चढ़े आम सबके सामने क्या हो रहा है देखिए बहन जी बहन जी वही है यार एक बहन जी आपके पास जी मैं आपको एक बात कहनी चाहता हूँ वो मैंने वहाँ लिखी हुई बोर्ड पे वो पढ़ लीजिए जी जी एनायन ने नायन रखे एक बार जो दिए नायन के तुम्हारे नायन दिए हमारे नायन के नायन भोरे देखो तो भी बुझिते पारी बे एनायन ने अतिप्रत प्रेम आज होय नहीं पूरों आपकी आंखों से मेरे आंखों से आपकी आंखें भर के मुझे देखो तो ये आपको पता चलेगा कि मेरे जो जन्मा जन्मान का तब प्रेम है ये अभी तक मुकम्मल नहीं हुई बट अभी इन दिस टाइम मुकम्मल हो गई है मैं आपको देख लिया थैंक यू थैंक यू सो मच फॉर कमिंग शर्मा जी की याददाश्त के साथ साथ नजर भी कमजोर है कुछ नहीं हो सकता शर्मा जी आइए शर्मा जी चलो इसका स्क्रिप्ट से से शो कोई लेना देना नहीं देख शुभ ना तेरे से मेरी पुरानी मोहब्बत है मोहब्बत गए इसको तो पाला ही मैंने अरे शुक्रिया आपकी मोहब्बत के लिए थैंक यू आप इतना you, प्यारा बोलती हैं आप you. इतना प्यारा बोलती हैं आपका नाम ही नहीं मैंने पूछा दानिशा दास दानिशा जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया शुक्रिया हे भगवान
आज तो छप्पड़ फाड़ के दे रहा है शुक्रिया शुक्रिया लव यू माय बिगेस्ट फैन ऑफ योर टाइम आप कहां से आई हैं मैं राजस्थान से सर अच्छा तो ये शूटिंग चल रही है हम बाहर चलते हैं आज धन्यवाद शुक्रिया प्लीज तेरा क्या जा रहा है मुझे मजा आ रहा था आमिर तो मार के भीषण भालूबाशी ओ आमिर की भालूबाशी चलो हमारी अलग भाषा आने को जी पर ओ भी नहीं भालूबाशी पकड़ो रिक्शा निकलो वाशी चलो अच्छा कितनी प्यारी लग रही है ऐसे लग रहा है ना जैसे मतलब किसी ने रूफ जाके ऊपर लस्सी फेंकी हुई है प्लीज प्लीज बैठिए पर मैं वही बता रहा हूँ देखो जितनी भी बड़ी चीजें हैं ना औरतों के हिस्से में आई हैं आज तो ये भी साबित हो गया कि कपिल भी इनके हिस्से में आया ये मोहब्बत है इनकी तो जितनी भी चीजें हैं मतलब आप देखिए इतना बड़ा शो किसके नाम पे है और उस बेचारे को ये छोटी सी कुर्सी दी है मर्द बेचारा और बड़ी कुर्सी एक महिला को सही बोल रहे हैं बिल्कुल लेकिन ये बात सच है मतलब जितनी भी अच्छी चीजें आई ना आप देखो नाम भी जितने हैं लड़कियों के खूबसूरत होते हैं नाम सना अनन्या आन्या ऐसे लगता है अभी अभी किसी मॉल में जाके ना किसी ब्रांडेड शोरूम से इशू करवा के लाई है इनके लड़कियों के कुत्तों के नाम भी हमसे अच्छे हैं पफी टफी चेरी पैरी इतने अच्छे अच्छे नाम इन्होंने रखे हुए तो तू रख ले ये वाले फिर <laughs> <laughs> मैं रख लू अगर ये अपने घर में रख ले <laughs> मैं सच बता रहा क्योंकि कुत्तों को भी ना इतने प्यार से रखती हैं लड़कियां मुझे समझ में नहीं आता कैसे रखती हैं बेडरूम में सुलाती हैं प्लीज जानो सो जाओ ना <laughs> बाहर दरवाजे से कोई आदमी गुजर रहा होता है ना वो सोच रहा होता है हाय अपने हसबेंड से कितना प्यार करती है <laughs> और जो हसबेंड बाहर बैठा होता ना वो सोच रहा होता काश मैं इसका कुत्ता ही होता अच्छा और बताता हूँ जितने भी अच्छे कपड़े हैं सब लड़कियों के हिस्से में आ रहे हैं मर्दों के हिस्से में नहीं है लड़कियों कपड़े देखो आप लहंगा चोली सूट सलवार जीन्स मिनीस मिडीस वन पीस टू पीस हॉट पैंट्स हॉट पैंट्स इनकी पैंट में क्या आग लगा देते हो आप <laughs> किस बात की हॉट है क्या बात है और हमारी मर्दों की देखो जाओ और जाके पैंट जीन पजामा खत्म <laughs> इतने कपड़े और रंग तो अजीब अजीब कपड़ों में आप रंग देखिए इनके शमोना तेरे ये सूट का रंग कौन सा है ये दवाई है कोई <laughs> सच में अर्चना जी हमने दो ही रंग सुने हैं लाल नीला लाल होता जब बाप थप्पड़ मारते मुंह पे लाल हो जाता था अगले दिन वही गाल लाल नीला हुआ होता था ये दो रंग इनको पूछो आप पिंक बेबी पिंक बेबी पिंक लाइट पिंक फूशिया पिंक फूशिया पिंक बोलो अच्छा ऊपर से भगवान बोल रहा है कहता हो हो इतने रंग तो मैंने नहीं बना के भेजे औरत जितने तूने बना दिए शादी होती है ना तो आदमी के हाथ में तलवार होती है जब घोड़ी से उतरता है तो आगे पांच सात सालियां ना पतला सा रिब्बन लगा के नाका लगा के खड़ी हो जाती है मर्द हिम्मत तो काट सकता है ना शरीफ आदमी नहीं काटता सामने से बोलेंगे जीजू फिफ्टी वन थाउजेंड नाका है आगे नहीं जाएंगे वो सोच रहा होता आगे क्या मुझे मतलब लॉन्स एंजल से लेके जा रहे हो जिसका मैं नाका क्या बनजार दू लेकिन आज यहाँ पे जो महफिल लगी है मैं उस तरफ देखता ही नहीं हूँ क्योंकि मेरे से ना राजू भाई ये तस्वीर देखी नहीं जा रही अभी चार महीने पहले की बात होगी तो राजू भाई से मेरा शो था एक तो उन्होंने बोला कि राजीव तू मेरे लिए ओपन कर रहा है मैं उनके लिए ओपन कर रहा था दस पंद्रह मिनट तो ओपन किया तो मुझे कहते अगर हो सका ना तो जो तू लाफ्टर चैलेंज में करता था ना वो करके दिखाई तो मैं चाहूंगा कि वो एक छोटी सी आइटम है प्लीज 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 भाई अच्छा वो आइटम इस तरह थी कि मैं जब हम लाफ्टर चैलेंज में नए नए आए थे ना कुछ नोट किया था कि यहाँ मुंबई में जो औरतें होती हैं ना उनका लड़ने का स्टाइल अलग है हमारे मोहल्ले की औरतों का लड़ने का स्टाइल अलग है जो मुंबई की लड़ती है ना इन्होंने लड़ना भी होता है ना इनकी लड़ाई होती है तो पहले मेकअप कराने जाती हैं और मेकअप कराने बोलती हैं वो पूछती है क्या बात है जी आज ज्यादा मेकअप करना कहती हाँ आज मेरी लड़ाई है तो कहती ठीक है बहन जी मेकअप मैं कर रही हूँ लेकिन थोड़ा थोड़ा मुँह खोल के लड़ना ज्यादा मुँह खोल के लड़ी ना तो थोबड़े की पीओपी की मेरी कोई गारंटी नहीं तो अब ना छोटा छोटा मुँह खोल के लड़ती हैं और इनकी बदुआएं भी अजीब होती हैं आ लड़ मुझसे हो जाओ हाँ अच्छा लड़ ले मुझसे हाँ रात को तो सीरियल देख रही हो तो लाइट चली जाए आज लड़ ले मुझसे आ आ लड़ वाह वाह तेरी बेटी के हाथ में तेरा डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट आ जाए तेरा डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट इंस्टाग्राम पे लीक हो जाए ऐसे लड़ रही होती और हमारे मोहल्ले की औरतें इतना मुंह खोल के लड़ती है कि अंदर बैठ के दांत निकाल लो हां ऐसे लड़ती है तो आगे आ लड़ मेरे ना उतनी बेड़ा कर को तेरा आजा लड़ जाए तेरे नियम में तेरा पकड़ा हुआ आजा लड़ मेरे नाल वो तेरी लड़ाई अपना पूर्ण सिंह के साथ हो जाए मार मार ठाके तेरा मुंह सुजा दे हां लड़ मेरे से अच्छा लड़ते लड़ते किधर डाल दी आ लड़ हां आजा ओ आजा लड़ ले नहीं आजा लड़ ले आजा लड़ ले नहीं आजा लड़ ले हां लड़ मेरे नाल ओ 
दोस्तों जो स्टैंड अप कॉमेडियन होता है उसकी लाइफ में तो बड़ी सारी चीजें होती हैं स्टेज पे बहुत कुछ होता है अर्चना जी ऐसा एक किस्सा राजू भाई ने हमारे साथ शेयर किया था मैं चाहता हूं कि मैं सब दर्शकों को दिखाऊं प्लीज हैव लुक एक बार मुझे पार्टी ने बुक कर लिया वो कोई संस्कारी पुरानी रीति रिवाज वाली फैमिली थी वो सारी महिलाएं उनकी डेढ़ डेढ़ फुट का घूंघट किए बैठी हुई और दादाजी बीच में ऐसे डंडा लिए ऐसे हाँ बेटा शुरू करो क्या बात है बताओ अब मैं सुना रहा हूँ उनके चेहरे दिख नहीं रहे तो मुझे पता नहीं चल रहा है वो लोग इंजॉय कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं फिर मैंने ध्यान से देखा जो जोक सुनाता तो उसके बाद उनके कंधे हिलते थे <laughs> तो मैं समझ गया ये बस हंस रही हैं खुश हैं अच्छा वो जोर से हंसी तो दादा भड़क गए कॉमेडी शो में हंसना चाहिए उन्होंने कहा ये बैड मैनर से बहुओं से कहा बहुत हंसी आ रही है <laughs> एक आदमी कुछ सुना रहा है <laughs> एक आदमी इतनी दूर से आया है अपनी कोई बात बता रहा है और हंस रहे हो हंसना बड़ा आसान है बढ़िया बढ़िया वाह वाह चलो जाओ चलो उठो तुम लोग जाओ बैठे जाओ खाणो खाणो खाओ बैठे जाओ अकेले बैठे डंडा लिए अब बोले अब बेटा मुझे बताओ क्या बात है <laughs> बहुत बहुत बढ़िया बढ़िया एक बार और और मैं परफॉर्म कर रहा हूं और जो जी हैं और उनका बेटा बहुत लाडला था वो पंद्रह बीस साल बाद मन्नतों से पैदा हुआ था तो जितनी बदतमीजी कर रहा था ये उसको रोक नहीं रहे थे तो मैं वो ऐसे सुन रहे हैं और उनका बच्चा मेरे पास आके बोला अंकल आप ये क्यों सुना रहे हो क्या बात है क्या बात है अंकल अंकल ये कब तक सुनाओगे अंकल बंद करो ना और वो उनके पापा उनके पापा जो पैसे वाले हैं वो गिलास देखो करने नहीं दे रहा है अरे विकास विकास देखो इतने शो किए हैं मगर ये डब्बू करने नहीं दे रहा है अच्छा वो फिर मेरे मुंह पे आके अंकल 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 आप ऐसे ऐसे जोक सुनाते हैं तो क्या होता है ये जोक ये जोक आप मेरे को हंसी भी नहीं आ रही अच्छा अंकल आप कैसे कितने जोक याद है वन टू फोर फोर मेरे को ट्वेंटी याद है ट्वेंटी अंकल बंद करो ना क्या बात है सुनील भाई आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि आपने सोचा हो कि हे भगवान जल्दी खत्म हो और मैं निकलूं ऐसा भी कभी हुआ आपके वाशी के स्टेडियम में मुझे बुक किया गया अच्छा और मुझे बोला कि पंकज दाजी का विषय है गजल का अच्छा। अगर अच्छा कॉम्बिनेशन है गजल भी होगी कॉमेडी <laughs> भी हो, मजा आएगा ना हाँ। अब मैं वहां वाशी के पास पहुंचा तो आधे किलोमीटर से साउथ इंडियन पोस्टर लगे हुए सब उस प्रोग्राम के अच्छा और हल्की हल्की मुझे स्टेडियम से अनाउंसमेंट आ रही लेडीज ये हमारा प्रोग्राम शुरू हुआ है अभी बहुत आपको एंजॉय करेगा पूरा फुल ऑडियंस कहा से केरला से अब वहां पर मैं पहुंचा एक चीज नहीं जो थी हिंदी या कहीं उर्दू वाली हो और बुक किसको किया उन्होंने पंकज दाजी को और सुनील पाल को हिंदी कॉमेडी के लिए उनको उर्दू गजल के लिए तो सबसे पहले बाखुदा मैं फ्लॉप हुआ और उसी के बाद पंकज उदास हुए पंकज जी और उदास हो गए अभी तक उनकी चिट्ठी आ रही है मुझे पेमेंट आएगी नहीं आपने परफॉर्म किया मतलब हिंदी में जोक्स बोले कॉमेडी एक्ट पूरा किया कर रहे हैं हम लोग जैसे ये पारो है ना पारो तो थी वहां पर लेकिन अचानक मंजूली का हो गई वो
मैं कुछ भी बोल रहा हूँ दोस्तों आज मैं आपके बीच में आया हूँ ये लाइफ में बहुत सारे किस्से हो जाते हैं एक बार जैसे मैं चेन्नई चला गया था तो एयरपोर्ट पे एक लुंगी में बंदा मुझे लेने आया बिल्कुल बहुत हैंडसम सा बंदा <laughs> ये उसका स्वागत है बड़ा कम मैंने कहा बड़ा कम तो आप ही खा लो मैं तो खा के आया बड़ा कम मालूम नहीं तमिल तेरे माँ तमिल तेरे माँ मैंने कहा नहीं तमिल तेरी माँ हिंदी मेरी माँ तो लोग गाड़ी में बैठे अब वो स्टेज पर पहुंचा वो एंकर आके वहाँ पर जो इतमान से अनाउंसमेंट कर रहा है थोड़ी बेस वाली आवाज वाला लेडीज एंड जेंट मैंने ये सुनील पाल पिल्ला ये कॉमेडी पिल्ला ये वाला ये मुझे बोल रहे हैं कि तो बाजू एडजस्ट कर रहा है हमारे इधर बच्चों को पिल्ला बोलते हैं टेंशन नहीं और वो शुरू हुआ लेडीज एंड जेंट मैंने कॉमेडी पिल्ला He's a nalla artist. Nalla? Nalla. Our there nalla means a child. South Indian nalla means that one. One or two people listen to the song, they will say nalla, nalla, nalla. Okay, nalla. Nalla. Okay. 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 हिंदी के मानते हैं आप उधर बोल रहे हैं आप उधर रो ना इधर क्यों आ रहे अब उन्होंने शेर सुना शेर ओरिजिनल था मेहंदी रंग लाती है सूखने के बाद और आदमी सुधरता है ठोकर खाने के बाद ठोकर खाने के बाद कितना प्यारा शेर है अब मेरे आने से पहले वो शेर सुना रहे हैं मैं इंदिरा का लाज था है ठुकरे के बाद और आदमी सुधरता डुकर कांडे के बाद लव यू ऑल आप जीओ हजारों साल यही तेजी से दुआ दे रहा सुनील पाल कि अब हम सब को मिलके इकट्ठा होकर कार्रवाई आगे बढ़ानी है जो राजू भाई ने हमको एक कह सकते कि कॉमेडी की लोधी है उसको आगे बढ़ाना है ताकि हम दुनिया को हंसा सके और सबके दिल में घर बसा सके क्या बात है थैंक यू थैंक यू सुनील भाई जोरदार तालियां एक बार सुनील भाई के लिए रजत सूद जो हैं अभी आपने देखा इंडियन लाफ्टर चैंपियन जो सोनी पे शो है उसके बिना राइन एक बार जोरदार तालियां इनके लिए एक शेर मैं सीधा सुनाना चाहूंगा कि बादल को समझाना होगा खुलकर सामने आना होगा बारिश का सिर्फ एक मौसम है अपना एक जमाना होगा वाह क्या बात है और मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा क्योंकि इन सब का घर बन चुका है <laughs> मेरा नया नया भाई थैंक यू सो मच अचना मैम आप तो हास्य देवी हमारे बीच मौजूद हैं एक बार मैम के लिए तालियां वाह मैंने इंटरनेट पे पढ़ा है सर कि जब आप हंसते हैं तो आपके दिमाग में केमिकल जो होता है डोपामीन बढ़ता है ऑक्सीटॉक्सिन बढ़ता है आप पहले हो जिनका बैंक बैलेंस बढ़ा है सर जब कोई जन्म लेता है तो जब वो पहली बार रोता है तो उसको उसका जन्मदिन कहा जाता है मुझे लगता है वो दिन दूर नहीं जब हिंदुस्तान में कोई बच्चा पहली बार हंसेगा तो उसे अर्चना दिवस कहा जाएगा अभी पंडित जी जन्मदिन पर कहते हैं स्वाहा अर्चना दिवस पर कहेंगे हा हा और मुझे सोनी टीवी ने ये मौका दिया इंडिया लाफ्टर चैंपियन और मैं बहुत खुश था जब टेलीकास्ट होने वाला था तो सर मैंने टीम से पूछा कि सर टेलीकास्ट के बाद क्या होता है फिनाली होगा तो उसके बाद जिंदगी में क्या बदलाव आएगा तो उन्होंने बोला कि लोग जो है आपको प्यार देंगे आपको दुआएं देंगे और आपके सफर के बारे में जानना चाहेंगे कि आपका सफर कैसा रहा क्या क्या चीजें अच्छी हुई क्या चीजें बुरी हुई तो मैंने मैम पूरी लिस्ट प्रिपेयर कर ली कि आपको प्रेरणा कहाँ से मिली कॉलेज से सफर में सबसे ज्यादा मुश्किल कहाँ आई प्रेरणा के भाई को मनाने में <laughs> ये शो जीतने के बाद आप सबसे पहले क्या करोगे प्रेरणा को मैसेज मैंने पूरा रट लिया था और जिस दिन टेलीकास्ट हुआ तो मैं अपने सवाल और जवाब लेके बाहर आया कि आज लोग मेरे से पूछेंगे मेरे सफर के बारे में और सारे लोग आए किसी ने भी लिस्ट से एक भी सवाल नहीं पूछा <laughs> सब लोग यही पूछ रहे हैं कि अर्चना जी सही में इतना हंसती है <laughs> 
कह रही मतलब वो लाइव लाइव हंसती है मैंने हाँ लाइव ही हंसती है भाई पेमेंट अच्छी हो सब करते हैं सही है सही है मैम आपके बारे में ना अलग अलग थ्योरी घूम रही है मार्केट में पता है कोई लोग कह रहे कि सोनी टीवी वाले टेबल के नीचे एक बंदा बैठाते हैं कह रहे जैसी जोक होता है वो गुदगुदी करता है इनके तो अच्छा अक्सर मैम लोग मेरे से ऐसे पूछते हैं अभी ना कि अभी तू इतना छोटा ही है तू आशिकी की बातें कैसे कर ये तब दुर्बादर को कहाँ से आया तो मैं तब एक एक शेर मैं लिखा था कि अक्सर लोग उम्र से अंदाजा लगाते हैं सर कि आपको कितना पता है कितना नहीं तो मैं तब एक शेर लिखा था कि कि किसके हाथ में प्याली है किसके मुंह में बोटी है बहुत कुछ जानता हूं मैं मेरी बस उम्र छोटी है बहुत अच्छे राजा और सर मेरी मम्मी ना मैं घर पे बताया आज मैंने कि मैं तो कपिल शर्मा शो में जा रहा हूँ तो घर वाले सर बहुत खुश हुए वो आपको बहुत पसंद करते हैं और मेरे ख्याल पूरा हिंदुस्तान ही करता है मैं बहुत मतलब मेरा ऐसे कॉमेडी से तारुफ आप ही लोगों के जरिए हुआ मैं जब छोटा था ना तो मेरा राजू सर से जो मैंने उनको कैसे डिस्कवर किया मैं मैं आपको छोटा सा वाक्य बताना चाहता हूँ कि मेरे स्कूल में ना एक बहुत सुंदर लड़की थी मैं प्रिया नाम था उसका एक ही प्रिया वो वाली वो ना बहुत ज्यादा सुंदर थी वो वाली सुंदर लड़कियां नहीं होती जिन्हें आप सपने में भी प्रपोज करते हो तो वो थप्पड़ मार देती है है ना तो मैं तो उम्मीद हार ही गया था तो लेकिन ना फिर एक हमारे स्कूल का बहुत सुंदर लड़का था उसने उसे प्रपोज किया उसने उसे भी रिजेक्ट कर दिया अच्छा और उसने ये कहा कि मुझे ना सिर्फ फनी लड़के पसंद तो उस दिन से पहले मैंने राजू सर को सिर्फ सुना था उस दिन मैंने उन्हें रट लिया <laughs> उनकी शादी वाली वीडियो थी ना जो शादी वाली वीडियो और वो न्यूज वाली की वो मैंने सारी रट ली ना उसे बातों बातों में सुनाता था ऐसे करके कि ये तो मेरी जोक है और वो फुल इम्प्रेस हो रही थी सर और मैंने खुशी खुशी में अपने दोस्त को बताया कि भाई मैं राजू सर की जोक सुनाता हूँ वो इम्प्रेस हो जाती है अगले दिन वो भी वीडियो देखा बढ़िया अब प्रिया शौक में थी कि इतना सिमिलर सेंस ऑफ ह्यूमर कैसे हो सकता है <laughs> तो मैं और मेरा दोस्त लड़ रहे थे कि प्रिया मेरी है प्रिया मेरी है प्रिया आई कह रही नहीं मैं राजू सर की हूँ <laughs> तो मैंने तब एक शेर इस शख्सियत के नाम लिखा सर इतनी खूबसूरत हस्ती जो आज हमारे बीच नहीं है मैंने एक शेर लिखा था कि तुम्हारे पास हर महफिल पे छाने का सलीका था कि तुम्हारे पास हर महफिल पे छाने का सलीका था तुम्हारी बात पर हंसकर तो हमने हंसना सीखा था वाह 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 थैंक यू सो मच थैंक यू थैंक यू रजत बहुत 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 ही बहुत ही बढ़िया ब्रदर लूट लिया हमने और ये आपको इसकी एनर्जी से पता चल ही गया होगा कि सबसे छोटा है उम्र में और रजत बहुत बहुत मुबारक आपको आपको लाफ्टर चैंपियन बनने के मौके पे लव यू ब्रदर गॉड ब्लेस रजत के बाद आ, मैं बुलाना चाहूंगा हमारे भाई जय विजय सचान को बड़े ही उम्दा कलाकार हैं भाई आइए प्लीज मंच पे मैं कुछ सुनाता हूँ आपको उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा त्रिपाठी जी आजकल बहुत फेमस हैं आपको पता है जी जी <laughs> उनका जीवन बदल दिया अर्चना जी ने <laughs> तो एक बार वो गए सब लोग स्टार्स वगैरह खड़े तो बोले जीवन में बहुत बदलाव आ गया है हमारा <laughs> अर्चना जी से कल हमारी मुलाकात हुई थी <laughs> हमसे कह रही थी पंकज तुम्हारा जीवन बहुत बढ़िया चल रहा है लेकिन तुम्हारा धंधा भी बदलना चाहिए बहुत जरूरी है ये कहीं जो है खेल वगैरह में भी बिजनेस में हाथ अजमाओ हमने कहा लूडो खो खो कबड्डी सांप सीढ़ी का बहुत अनुभव है बहुत टीमें खेलती है हमारी इन्होंने कहा कि क्रिकेट की टीम बनाओ आपके कहने से क्रिकेट की टीम बना ली है हमने मुन्ना भाई जो जो आ रहा है भेजो कौन कौन है सबको देखते हैं भेजो सबसे पहले रितिक आते हैं और आके बोलते हैं अमीन पंकज सर अमीन व्हाट आई डूइंग अमीन आपने मुझे बताया नहीं आपने अपनी क्रिकेट की टीम बनाई दिस इज नॉट डन आप मेरे साथ ही कैसे बहुत बढ़िया बेटा देखो तुम थोड़ा सा लेट आए हो टीम हमारी बन गई है ठीक है ना अगले साल आना नो 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 आप कंफ्यूज हो रहे हैं मैं यहाँ पर प्लेयर बनने के लिए नहीं अंपायर बनने के लिए आया हूँ अनुभव है कोई आपको यस अनुभव है ना मुझे भाई ऐसा छक्का हमने पहली बार देखा है नो नो आप कंफ्यूज हो रहे हैं ये देखिए ये छक्का ही है 
काफी इंटरेस्टिंग आदमी लग रहे हो यहाँ साइड में बैठो तुम्हारा इंतजाम करते हैं मकबूल ले जाओ भाई इन्हें ले जाओ इन्हें जैसे ये बैठे हुए थे मैम पीछे से पीयूष जी आए बोले वक्त जो है बदल चुका था अब हाथ वैसे नहीं रहे जैसे पहले हुआ करते थे अचानक से ही जमाना बदल गया जितने भी लोग हैं रे ये कोई क्रिकेट की टीम बना रहा है कि कबड्डी की टीम बना रहा है रे साले लेकिन रे रे साले ले लेकिन वक्त और हालात से जो है ना हमने कभी समझौता किया है ना करेंगे वहाँ बच्चन साहब के लड़के की भी अपनी टीम है और शाहरुख की भी टीम है और यहाँ सबकी टीम है अरे हमें लगता है कि मुझे भी अपनी टीम में मैनेजमेंट का काम दे दो देंगे <laughs> जरूर देंगे <laughs> लेकिन आप लगना बहुत जल्दी में है आराम से जो है कुछ खाइए पीजिए बैठिए सांस फूल जाती है बैठिए सबसे पहले आपको मिलाते हैं हमारे कोच से अब इन्होंने कोच रखा था सर हमारे पड़ोसी मुल्क वाले इमरान को अच्छा वाह 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 अब वो आए और आके बोले <laughs> देखे जी <laughs> सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है बढ़िया आपने एक बात समझनी है आपने मैदान में जाके एकदम ब्लास्ट कर देना जी आपने परखच्चे उड़ा देने अब सोचिए इनकी ऐसी टीम है तो इनका मैच कैसा होगा अब इनके जो कुलभूषण जी है वो कमेंटेटर और बच्चन साहब कमेंटेटर है कुलभूषण जी बैठे हैं कमेंट्री बॉक्स बोल रहे हैं और यहाँ पे दर्शक दीर्घ में दर्शक खचाखच भरे हुए हैं टीम को जीतने के लिए बहुत जोर लगाना पड़ेगा हालत कभी भी नाजुक हो सकते हैं बॉलीवुड वाले लगातार आउट होते चले जा रहे हैं अजय जी यहाँ पर खड़े में नवाज उस तरफ खड़े में और लगातार पांच गेंदों में गेल ने डाली और वो पांच ही पांच गेंदें ऐसे खेल के चले गए एक भी शॉट नहीं मारा अब अजय जी एकदम गुस्से में नवाज के पास गए क्या कर रहा है नवाज क्या कर रहा है नवाज इतने गोले लगातार तेरे पास आ रही है पूरा का पूरा ओवर तुरे बैठे निकाल दिया मारता क्यों नहीं अरे ऐसा कैसे मारेगा <laughs> साला गेंद को देख रहे कैसा आंधी की स्पीड में फेंक रहे ला <laughs> कहीं गलत एड्रेस पे लग जाएगा तो अपना तो एड्रेस चेंज हो जाएगा <laughs> मेरे को निकलने का है <laughs> मेरे को जाने का ही नहीं है <laughs> वो कैसे तैसे माने अगली बॉल जाके डायरेक्ट उनके जो है दोनों टांगों के बीच में लग गई <laughs> अब नवाज नीचे गिर गए अब सभी लोग जल्दी जल्दी आ रहे हैं भाई खेलो आ, तुम आखिरी खिलाड़ी हो क्या बात है चलो भैया बहुत 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 बढ़िया 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 साहब साहब लव यू ब्रो तो साथियों अब जो आपके सामने आ रहे हैं ये हैं गौरव दुबे और केतन ये बड़ा एक मजेदार एक्ट है मैं इसके बारे में कुछ बोलूंगा नहीं आप खुद देखिए जल्दी जल्दी सेटअप लगाया जाए माय गॉड सारे कमेडियंस को देख के मेरी हंसी निकल गई कपिल 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 राजीव दो दो राजीव मुझे आपका ठाकुर और निगम दोनों पसंद है ओ माई गॉड अलबेला जी आपका मुंह का है ओ माई गॉड डिड यू नो वट वी आई पी का नाम इज विजय He's huh? sitting with Jay Vijay. <laughs> My God, इतनी सारी आवाजें with perfection निकालता है केतन सिंह. Salute to him. <laughs> All right. So today, I'd like to tell you that. It's a honor that I'm here first of all yeah. but today I'm here to do my coffee wala show coffee with churan kyunki coffee to main pilata hi hu saath mein baaton ki churan bhi deta hu Now so what I'm going to do I'm going to introduce my guest my guest who's a brilliant performer he's a great artist 
also a politician. But oh. he has also got a lot of EQ and attitude, according to Tiwari. <laughs> <laughs> Let me introduce Ravi Decisionji. Ah, Adbhut. Adbhutas. Adbhutam. Zindagi. Jandwa. Phir bhi ghamandwa. Hey, Babu, this is a good one. My God. Thund, 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 thund. No one gives you a good one. All right. The thund is still playing everywhere. Now, let's put you on this couch and start brewing some nice, gossipy, spicy talks about the industry, about your industry and about every industry. Hey, Pichu, you'll come back and ask me to sit down. I'm just saying that you have to take a seat. Yes, so, Babu, if you sit down and ask me, how do you know that you're asking me to sit down? Babu, use your body language. What? Yeah, this is young. All right. Now, let's begin. Oh, yes. What is this? Start. Play, 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 Karu, huh? Now, let's start the show. Yeah. Do you have any trouble here? Who's the trouble? Why is the trouble? Why is the trouble? Okay. Two dollars from 2.45 super fat chappal. Wow. Oh my God. Chappal. So cheap. But you have to wear shoes. The chappal has to wear shoes and take his shoes and take his shoes. Aren't you still after kuch kuch hota hai chappals? I'm the fashion police. No more chappals for you. I'm sending you the ballerinas I got from New York. Now, Ravi ji, you are like this from childhood. Or after growing up, you have started such a bad habit. Babu, we were like this from childhood. So, when we were young, it would get out of cuteness. But when we grew up, we had a lot of fun. 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 This brings us to the most exciting part of our show, which is when I ask questions which are very consecutive, very rapid, and you have to answer them quickly. Are you ready for that? Babu, you will play a rapid fire. I'm just saying that you are ready for rapid fire round. Are you ready for playing? Babu, use your body language. How? Rapid fire round. All right. Okay, let's begin. Your first question. Who is your favorite comedian? Suray Salvela. What do you think of them? Nothing, Baba. Wow. No, I mean to say, think and see, something will be good. Nothing, Baba. Kapil Sharma, best time. Chaplusi, Chaplusi, Chaplusi. Next question. Yeah. If you become the next generation of Archana Puran Singh, then what will you do? Baba, we will not take the next generation. What's up? And if you take the birth, then you will go back to the next birth. Anyway, let's move on to the next birth. Anyways, you have done the rapid fire round brilliantly, which is why you win this brilliant hamper. What's up? Two sonne ki chain, one khire ki anguti, and the latest, my phone. You can put anything from this. This is empty. What's up? Wow. Very good. Wow. Babu, this is the mind of the VIP of the VIP. That's the end of our show. There we had some brilliant conversation over the coffee with Ravi Decision Ji. Now, he has to go for a morning walk. That's why we are ending this show. Thank you so much. Babu, tell me that the show is going to go to a morning walk. I was just saying that the show is going to be finished. You can't go to a morning walk. What do you want to do? Wow, wow, wow. Babu, use your body language. My morning walk has started. What's up, Dubey? Ah.
परेशान कर रही इसको मैं जीप भी नहीं भाई क्या हाल है एक सेकंड जी मैं आप सभी के लिए कुछ लेकर आया हूँ क्या थाली नमस्कार जी नमस्कार नमस्कार एक बार जोरदार हमारे कलाकारों के लिए थालियाँ हो जाएं एक कलाकार हमेशा तालियों का भूखा होता है क्योंकि पैसा क्या है पैसा आपको बड़ी गाड़ी दे सकता है लेकिन सुकून हमेशा तालियां देती है वैसे पैसे से मुझे याद आया एक कुछ अरे यार आप ऐसे क्यों बैठे हो रुको मैं मैं तुम तुम खाना कुछ खा रही हो आप हाथ में कटोरा लेके अगर मैं ऐसे ऐसे कर रहा हूँ तो मैं भी खा रही हो गया तो कल को मैं किसी गाड़ी पे ऐसे कपड़ा मार के कहूंगा दे दे तो मैं भी खा रही हो गया हाँ बिल्कुल मतलब ये कलाकारी नहीं होती क्या बात है मतलब मेरा उस्ताद मुझे अठारह साल तक कलाकारी बोल के बीच मंगवाता रहा हूँ अरे उस्ताद ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया कुत्ता वैसे वो जो ऐसे गर्दन पे चाकू रख के कहते हैं जो कुछ है वो निकालो वो क्या होता है चोरी है वो तो हाँ फिर तो ठीक भी सिखाया मुझे लगा सब गलत ने सिखाया हो सॉरी उस्ताद मैंने आपसे ऐसी बात किया पे शक किया मैं कुत्ता अरे कुत्ते से याद आया गोरो ये भी साहब कहाँ हैं ओ बारे साहब मैं आपकी मिमिक्री का बहुत बड़ा फैन हूँ भाई क्या बात है ऐसा इतनी बेहतरीन आप मिमिक्री करते हैं इतनी बढ़िया आप आवाजें निकालते हैं तो मेरे को एक छोटा सा काम है कर देंगे कर देंगे ना बिल्कुल करेंगे एक नीतम भानी जी की आवाज में वॉइस रिकॉर्डिंग करनी थी बेटे कर देंगे क्या रिकॉर्डिंग करनी है कुछ नहीं यही कहना है कि मुकेश मेरे उस्ताद जी आ रहे हैं उनको थोड़े बहुत पांच छह करोड़ रुपए दे दो इतने पैसे कौन देता है वो अपने सिंगर को बुलाता है तो देता है मैंने देखा वो तो अच्छे सिंगर्स होते हैं ना आपको क्यों दे कोई आपको पता है कौन है सुनील भाई ये नसीर साहब का मौजा है सुनील जी वैसे आपका कुछ खो गया है यहाँ पे वो मेरे को पीछे लेके नाप का जो खोया था वो मिल गया ये स्माइल है लगा लीजिए क्या बात है अरे ठाकुर साहब आप अमृतसर से हैं ना मुझे वहाँ के कुचले छोले बड़े पसंद हैं कुचले छोले होते हैं कुचले छोले तो पैसे देके होते हैं ना जो फ्री में मिलते हैं सड़क पे वो कुचले छोले ही होते हैं वाह वाह फिर चली गई आपकी इ पता नहीं यार ऐसा कैसे हो सकता है किसी आदमी के साथ बार बार एक ही चीज खो रहा है साहब अब लाखों चैंपियन जीते हैं मैं चौदार तालियां हो जाएं हमारे भाई के लिए भाई साहब आप ना बड़ी बड़ी कमाल आपकी शायरी है मैंने आपकी शायरियां सुनी हैं भाई जूते कहाँ से लिए आपने ये? बड़े अच्छे लग रहे हैं। तुम्हें भी मिल जाएंगे अभी। ऐसे लगे रोज थोड़ी देर। क्या बात है? बहुत बढ़िया। और मिलेंगे भी मुंह पे। 
ये मोनोटेनस हो गया रोज यही खाना मेरे को अच्छा नहीं लगता एहसान साहब साहब आपके अंदाज कितना सुंदर और कितना प्यारा है साहब लेकिन आप जिस तरीके से कहते हैं ना ये कि भाई क्या हाल है वो मेरे को बड़ा अच्छा लगता है लेकिन कभी कभी बड़ा स्लो भी हो जाते हैं साहब एक दिन किसी के ऐसे मुबारकबाद देने गए बच्चा को उनको कहते बेटे मुंह बारा खो उनका तब तक दूसरा बच्चा हो गया उस्ताद जी उस्ताद जी उस्ताद जी उस्ताद जी आपका जो बस्ता है बहुत ज्यादा सस्ता है और आपकी जो शाल है वो तो बिल्कुल कमाल है और आपके सफेद सफेद बाल हैं ये मछलियों को फंसाने के जाल हैं घोड़े ने उठ के मुझे दिया से भाई करके हाई फाई और ये देखिए ये मेरी छाती पे उसके नाल है एक बात मैं ये कहना चाहूंगा आज जो सबने ट्रिब्यूट दिए हंस के दिए हंसा के दिए और राजू श्रीवास्तव साहब के लिए दिए तो मैं भी ट्रिब्यूट देना चाहूंगा और नाच के और गा के देना चाहूंगा वो लेजेंड वो वो लेजेंड है जिनका नाम और काम सदा इस दुनिया में गूंजता रहेगा इसीलिए उनकी गूंज आज यहां से पैदा करते हैं राजू श्रीवास्तव राजू श्रीवास्तव राजू श्रीवास्तव राजू श्रीवास्तव ऐसी कॉमेडी की ऐसी कॉमेडी की के कमाल कर दिया गजोधर किया तो धमाल कर दिया वाह गजोधर इधर आ संगठा मैं बम हूँ फटू की नहीं ये कहा तो बवाल कर दिया राजू श्रीवास्तव राजू श्रीवास्तव राजू श्रीवास्तव राजू श्रीवास्तव सुनील पाल सुन सुनील पाल सुन सुनील पाल सुन सुनील पाल सुन सुनील पाल रह मान रह रह मान रह रह मान हम सब का मान रह रह मान रह रह मान तुम पे मेरे को कोई बात नहीं आ रही राजू जो राजू जो राजू 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 जो राजू राजू जो राजू कपिल एक बार जोरदार तालियां हो जाए सिद्धांत के लिए बहुत बढ़िया इससे पहले कि आज की ये शाम की जो कल से शुरू हुई है ये शाम और आई थिंक हमारे शो के इतिहास की सबसे लंबी शाम रही है ये राजू भाई के नाम था आज का एपिसोड और हम सब उनसे बहुत प्यार करते हैं और सबसे पहले तो मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहूंगा हार्दिक धन्यवाद कि आप आए और you. मैं चाहूंगा कि हमारे साथी कलाकार आइए आप भी प्लीज ऊपर इश्तिया भाई सतेंदर श्रीकांत मस्की दोस्तों राजू भाई के सफर की एक छोटी सी झलक आप सबको हम दिखाना चाहते हैं और हम विशेष तौर पे आभारी हैं आज तक चैनल के जिन्होंने हमें ये वीडियो भेजा है प्लीज हैव लुक 25 दिसंबर उन्नीस को कानपुर में जन्मे राजू श्रीवास्तव जब मुंबई आए तो किसी को नहीं पता था कि स्कूल में अपने टीचर की नकल उतारने वाले राजू एक दिन फिल्म स्टार की मिमिक्री से सबको गुदगुदाए आप तो वही है ना जो बच्चन साहब की मिमिक्री करते हैं सही जवाब पहला ही सही जवाब आपकी सारी फिल्में बहुत बदबार देखी हैं 
और कई बार सिनेमा हॉल में पकड़ा गया हूँ क्योंकि स्कूल छोड़ के बैठा हुआ था वहाँ तो अम्मा पीछे से आके ढूंढ लेती थी वो पीछे से पकड़ हिया बैठे हो तुम अब तुम कहा अमिताभ बच्चन खाना दे खाने के लिए हमारे पास आवत हमारा करेजा खा लो फिल्म देखा तो अमिताभ बच्चन तुमका खाना ना दे लेकिन बाद में जब मैं आपकी मिमिक्री से कमाने लगा तो मैंने कहा अम्मा अमिताभ बच्चन ही खाना दे रहे हैं तो एक बार फिर से मैं अपने सब साथी कलाकारों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं आप यहां पे आए और इकट्ठा होने का जो सबब है वो शायद हम नहीं चाहते थे कि हम इस तरह से इकट्ठा हों पर आई थिंक राजू भाई अगर हमें कहीं देख रहे हैं तो वो भी हंसे होंगे आज बहुत आप सबकी परफॉर्मेंसेस को देख के थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर कमिंग बाई थैंक यू फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक एंड एंजॉय वॉचिंग दीडियोज